Hello, my name is Daniel and thank you for joining the video. Today I'm here to answer to a great question. The question is, which is correct? If I was or if I were? Which is the correct one? The answer is that we use both in English, but in different situations. If you sometimes feel frustrated by English grammar, the problem might be that nobody has explained it to you very clearly. In this video, I'm going to help you understand very clearly how to use if I was and if I were. J'aime ça tant de la réponse que monsieur Baye tout à l'heure, moi dit nous tous les deux utiliser en anglais. Ni if I was là, ni if I were. Et sous des prétextes que grammaire est difficile, c'est parce que peut-être ou pas jeune monde qui t'est pour expliquer ou ça très bien. Moi pour mettre une vidéo ça, on va aller de comprendre qu'il est pour dit if I was à qu'il est pour dit if I were en anglais. However, you have a question. You might say I can accept I was. I was. I can accept that. I was. It's grammatically correct if I say I was because I know the verb to be in the past. I was. It's acceptable. But I were is a little bit strange for you. All right? This is the question. This is what you're thinking. Ou yon a peut-être à penser et ou di, I was là, li correct, grammaticalement li correct, mais I were, se pa ba e kou kouwe du tout. Comment le fait kon sa? So, let me tell you, it's okay. You probably didn't know. If I was, it's okay. Yeah, you know that. It's okay if I was. You know, I was, he was, she was, it was. It's okay in the past to say that. But I wear is also okay. You can say I wear. Why I wear? When you say I wear now, you're talking about subjunctive. Subjunctive is a mood. You use subjunctive for talking about imaginary things. Things you wish to happen. You say I wear. I wear is the past subjunctive of the verb to be. You say I wear, you wear, is she it wear. We were, you were, they were. We use were for all the subject pronouns. We say were, okay? This is past subjunctive. Now you can accept. You accept that it's okay to say I were. Moi, ça dit que si moi dit I was, ou qu'à penser grammaticalement, c'est okay. Parce qu'on habitué à que le passé du verbe to be, c'est I was, she was. It was. Les acceptables pour. Mais I wear là, les yon tijan étrange pour. Eh bien, moi montrer au côté I wear là, sorti. Moi dis que okay, I wear là, c'est subjonctif passé. En anglais, yon pas souvent utilisé subjonctif pour un pile verb. Mais subjonctif verb to be là, li c'est wear. Subjonctif passé verb to be là, c'est wear. Et subjonctif passé là, tout pour non personnel, yon c'est wear. N'a dit I wear, you wear, is she it wear, we wear, you wear, they wear. Et mais c'est raison qui fait les acceptables qu'on y a là si moi dit I wear parce que ça c'est subjonctif. Est-ce que nous comprenons? Et utiliser le pour parler de bagaille qui vient pour passer ou bien bagaille imaginaire. Donc c'est raison qui fait if I wear là, il acceptable en anglais. So, if I have just told you that if I was and if I were are both correct. But there there's a difference between them. Si me fait que je dis non que ni if I was là ni if I were là tous les deux OK. I mean, one difference. This is what I'm talking about. I'm here to make the difference between both of them. So let me start with if I was. If I was. If I was. So if I was is used for real possibility in the past. I mean, we use if I was when talking about a past situation that was really possible. Moi, je vais utiliser if I was là pour parler de une vraie possibilité dans le passé. Ça veut dire l'on parler d'une situation dans le passé mais qui était vraiment possible. C'est comme ça ou utiliser if I was là. For example, I'm sorry if I was shy. I'm sorry if I was shy. It's possible that I was actually shy. It's possible. Si m'a dit phrase ça, I'm sorry if I was shy. Moi désolé si m'a dit timide. Son bagage qui était fait déjà. Ça veut dire qu'il y a possibilité que m'a dit timide. Son bagage qui possible, mon timide, 
Remember you use it for talking about a past situation that was really possible. Okay, now, let me give you a second example. Bamba no a lot of example. If I was good at school, my parents would buy me many gifts. If I was good at school, my parents would buy me many gifts. So, in this example, it's possible that I was good at school to receive many gifts from my parents. Donc, dans l'exemple ça qui dit, si m'te bon l'école là, ça veut dire si m'te fait bon moyen l'école là, si m'te travaille bien l'école là, par exemple, t'as pas acheté un pile cadeau ben moi. Donc, dans l'exemple ça, nous capable ouais, il est possible que pour que si m'te bon l'école, moi t'as pris ces voix un pile cadeau de par exemple. Donc, il y a possibilité où ça, c'est possible. Now, I hope you understand if I was, and I give you two examples to make you understand. Now, let's talk about if I were. If I were is used for talking about imaginary situations. I mean, not real. Nous utilisons if I were, les mêmes, les n'a parlé de bagages imaginaires, de situations imaginaires, de situations qui pas réelles. Pas une possibilité pour que ça les mêmes les réels. Ou utiliser if I were. Let me give you examples. Example number one. If I were an animal, I would be a dragon. If I were an animal, I'd be a dragon. Obviously, I am not an animal, but I'm just imagining it. Na exemple ça que me prend là, moi dit que si m'étais un animal, moi t'appuie un dragon. Mais normalement, moi pas un animal. Donc c'est un bagage juste à imaginer. Donc vous gagnez droit dire ça. Ça veut dire pas une possibilité pour venir un dragon du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc pour dire que si m'étais un animal d'appuyer un dragon, il faut utiliser if I were, parce que utiliser if I were pour parler de bagage imaginaire. So, to say, if I were an animal, I would be a dragon, you have to use if I were, because you use if I were for talking about imaginary things. I hope you understand. Let me give you a second example to make you understand clearly. If I were famous like Kabilame or Kabilim, I would meet a lot of well-known actors. I am definitely not famous in real life, but I can imagine what I would do if I were famous. Na exemple ça moi dit si m'étais populaire même j'avais Kabila ou bien Kabila mais eh bien moi t'a rencontré un pile acteur qui populaire. Donc dans vie réelle moi moi pas populaire même j'avais Kabila mais même capable imaginer ça. Est-ce que nous comprenons? Ou utiliser if I were pour parler de bagages imaginaires. So, there is a song by Beyonce called If I Were a Boy. If I were a boy. And this song, she's talking about what she would do if she were a male instead of female. This is an imaginary situation, not real possibility. I think you understand. Donc, ma parle de musique Beyonce qui dit si m'te un garçon. Il utilise If I Were a Boy. Donc, c'est juste à expliquer qui ça t'a fait s'il était un garçon au lieu de une femme c'est juste des bagages que l'a imaginé c'est pas des bagages qui des vraies possibilités est-ce que l'a j'aime garçon non to finish with that let me give you a last example i drive the fanciest car in town if i were rich i drive the fanciest car in town if i were rich i'm not rich but i'm imagining being rich moi dit que moi t'a conduit une machine qui pile ici à dans ville là si me t'es riche c'est juste un bagage à imaginer. Mais est-ce que je suis riche? Non. Moi, utilise If I Were parce que je parle d'un bagage imaginaire. Un bagage qui n'est pas capable de possible. Un bagage qui n'est pas réel. I hope everybody understands the difference between If I Was and If I Were. Moi, j'espère que tout le monde comprenne la différence qu'il y a entre If I Was là avec If I Were. However, there is a point I want to attract your attention on. It's about If I Was. In casual spoken English, Many native speakers start to use if I was even in imaginary situations. For example, I'm an English teacher, but I'd make more money if I was a businessman. Technically, it should be if I were a businessman. But the incorrect use is becoming more and more common when speaking informally. Donc, dans point ça, m'sot parler non de natif yo. Yo même qui senti ça pi décontractant, yo senti au plus à l'aise d'y parler ou bien dans quelque occasion l'y parler. Yo utilise if I was côté pour ta utiliser if I were. Yo utilise if I was d'a parler de bagage imaginaire. Moi prend un exemple pour m'expliquer nous ça. Un exemple côté moi dit moi c'est un enseignant mais moi t'a fait plus l'argent 
si vous êtes un entrepreneur ou bien si vous êtes un businessman. Donc, techniquement, nous avons supposé dire, if I were, pour me parler d'un bagage imaginaire, parce que moi, pas ça, il n'est pas réel. Mais on connaît, l'utilisation incorrecte vient de jouer un jour plus populaire là on a parlé d'une manière informelle. So, c'est la raison qui fait, les a parlé anglais, en parlant de natif, au côté pour vous, dit if I were, you dit if I was. Now, just a brief review to conclude. Use if I was for past situations that were really passable. For example, I apologize if I was rude. I apologize if I was rude. And use if I were for imaginary situations. All right? For example, if I were your boyfriend, I'd never let you go. If I were your boyfriend, I'd never let you go. If I was your boyfriend, never let you go. If you are a fan of Justin Bieber, sorry to say that the sentence is not correct in the song, but it's acceptable in music. Thank you so much for watching. My name is Daniel. If you appreciate and learn from this video, please like, share, and comment to let me know where you are watching the video. Catch me in another video. Bye.